ఇంట్లో ఆడవారికి ఇల్లు శుభ్రం చేయడం అనేది ఒక పెద్ద టాస్కే రోజంతా చేస్తున్నా కూడా తరగని పని అనేది ఇంట్లో ఉంటూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్న ఈ పది చిట్కాలు కూడా చాలా సులభమైనవి ఇంట్లో మనందరం చేసుకోదగినవి ఇవి ఇంటిని శుభ్రం చేయడమే కాకుండా మనల్ని ఆరోగ్యం ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంచుతాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం టిప్ నెంబర్ వన్ మనం పట్టు చీరల్ని రెగ్యులర్గా వాడకుండా అకేషనల్గా ఎప్పుడో కానీ తీసి కట్టుకుంటూ ఉంటుంటాం అంతవరకు అవి షెల్ఫ్స్లో అలా ఉండడం వల్ల పాడవుతుంటాయి ఇంకా ఒక రకమైన వాసన కూడా వస్తూ ఉంటాయి అలా రాకుండా ఉండాలంటే ఇదిగోండి ఒక నాలుగు లవంగ మొగ్గల్ని ఇలా తీసుకుని చీరల మడతల్లో ఇలా వేసి చీర మీరు ఉంచిన దగ్గర కూడా ఒక రెండు లవంగాలను వేసి ఉంచితే చీరలు పాడవకుండా ఎటువంటి వాసన లేకుండా బాగా ఉంటాయి టిప్ నెంబర్ టూ నెల నెలసరి సరుకులుగా పప్పుళ్ళు తెచ్చి మనం ఇలా డబ్బాల్లో వేసుకుంటూ ఉంటాం అవి పాడవకుండా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే ఆ పప్పులు వేసుకునే ముందు ఇలా ఎండు మిర్చి ముక్కల్ని వేసి తర్వాత మీరు పప్పు వేసుకుని ఉంచారంటే ఈ మిర్చి కారానికి పప్పు పాడవకుండా పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది ఇంకా సంవత్సరం అంతా నిలువ ఉంచుకుని ఇగో మినప్పప్పు అలాంటి పప్పుల్లో కూడా ఎండు మిర్చి ముక్కలు ఇలా వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉంచుకున్నారంటే పప్పు ఎప్పటికీ కూడా పాడవకుండా ఉంటుంది టిప్ నెంబర్ త్రీ బాగా జలుబు చేసి ముక్కు పట్టేసి ఊపిరి కూడా తీసుకోవడానికి కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఇదిగోండి ఇలాంటి ఎర్రటి నిప్పుల మీద కొంచెం వాం వేసి ఆ వచ్చే వాసనను మనం పీల్చామంటే ముక్క అంతా ఫ్రీ అయ్యి ఊపిరి బాగా ఆడుతుంది జలుబు కూడా వెంటనే తగ్గిపోతుంది టిప్ నెంబర్ ఫోర్ మనం ఇంట్లో సాల్ట్ వాడుకునేటప్పుడు అది కొన్ని రోజులకి నీరైపోతూ ఉంటుంది అలా నీరైపోకుండా ఇదిగోండి సాల్ట్లో ఇలా ఒక పచ్చిమిర్చిని వేసి ఉంచితే నీరు పట్టకుండా ఉప్పు బాగా ఉంటుంది టిప్ నెంబర్ ఫైవ్ డబ్బాలో వేసుకున్న సరుకులు ఖాళీ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం డబ్బాల్ని క్లీన్ చేసుకుని మళ్ళీ సరుకులు వేసుకుంటూ ఉంటాం ఇవి క్లీన్ చేసినప్పుడు ఎండ లేనప్పుడు అవి ఆరడం కోసం మీరు ఇంట్లో కుక్కర్ని పప్పు కానీ అన్నం కానీ పెట్టి ఆపేసిన తర్వాత ఆ కుక్కర్ పైన చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఆ వేడికి ఈ డబ్బాల్ని ఒక్కొక్కటిగా ఇలాగా ఉంచారంటే మూడు నిమిషాల్లోనే డబ్బాలో ఉన్న తడి అంతా పోయి బాగా ఆరిపోయిన తర్వాత మీరు చక్కగా మళ్ళీ సరుకులు వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ కుక్కర్ మీద పొద్దున వండుకున్న కూరని పెట్టి వేడి చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన కూరలు కూడా ఇలా పెట్టి వేడి చేసుకోవచ్చు ఇంకా వెలగని లైటర్స్ని కానీ అగ్గి పెట్టెలు కానీ కూడా పెట్టిన ఈ వేడికి అవి హీట్ అయి బాగా వెలుగుతాయి టిప్ నెంబర్ సిక్స్ చలికాలంలో మనం రగ్గుల్ని స్వెటర్స్ని వాడిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ వాష్ చేసుకుని సెల్ఫ్లో పెడుతూ ఉంటాం మళ్ళీ చలికాలం వరకు కూడా అవి బాగా ఉండడానికి ఇంకా ఎటువంటి స్మెల్ కూడా రాకుండా ఉండడానికి ఇదిగోండి ఇటు ఇలాంటి నాప్తలిన్ బాల్స్ని ఒకటి రెండు కానీ ఆ సెల్ఫ్లో మీరు ఉంచారంటే రగ్గులు కానీ స్వెటర్స్ కానీ ఏవైనా సరే ఎటువంటి వాసన లేకుండా బాగా ఉంటాయి ఇంకా ఈ నాప్తలిన్ బాల్స్ బాత్రూమ్స్లోనూ సింకుల్ దగ్గర కానీ పెట్టారంటే ఎలుకలు కానీ బొద్దింకలు కానీ ఈ వాసనకి బయటికి రానే రావు టిప్ నెంబర్ సెవెన్ మన ఇంట్లో చెత్త వేసుకోవడానికి డస్ట్బిన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఓపెన్గా ఉంచాం అనుకోండి దానిలో ఉన్న చెత్తకి ఇంకా దోమలు ఈగలు అనేవి ఇంకా ఎక్కువై మన ఇంట్లోనికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అవి అలా రాకుండా ఇదిగోండి ఇలా ఆ డస్ట్బిన్ పైన పూర్తిగా కవర్ అయ్యేటట్లు ఏదైనా పనికిరాని ప్లేట్ కానీ లేదా ఇలాంటి అట్టమొక్క కానీ పెట్టారంటే దాని మీద వాళ్ళిన ఈగలు కానీ దోమలు కానీ మన ఇంట్లోకి రాకుండా బాగా ఉంచుకోవచ్చు టిప్ నెంబర్ ఎయిట్ మన ఇంటిలో మంచి సువాసన కూడా దీనివల్ల వస్తుంది అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం మన ఇంట్లో ఉండే కర్పూరం బిళ్ళల్ని ఇదిగోండి ఒక నాలుగైదు కర్పూరం బిళ్ళల్ని తీసుకొని మన ఇంట్లో ఏదో ఒక మూలగా ఇలా చిన్న ప్లేట్లో పెట్టి ఉంచితే మంచి రూము స్ప్రేగా పనిచేసి మనం ఫ్యాన్ వేసుకునేటప్పుడు ఆ గాలికి ఈ కర్పూరం అనేది కరిగి ఇళ్లంతా మంచి సువాసనగా ఉంటుంది టిప్ నెంబర్ నైన్ రోజు మనం వాడుకున్న తర్వాత క్లీన్ చేసుకునే స్టీల్ గిన్నెల్ని అలాగే ఇంట్లోనే ఉంచేయకుండా ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ వాటిని ఎండ తగిలేటట్లు ఇలా ఆరు బయట ఎండలో ఉంచారంటే గిన్నెలు బాగా మెరుస్తాయి ఇంకా ఎటువంటి జెమ్స్ కూడా లేకుండా క్లీన్గా ఉంటాయి టిప్ నెంబర్ టెన్ ఇది అందరికీ కూడా తెలిసిన సాంబ్రాణి పొడి ఇది అప్పటి ఇళ్లల్లో అయితే తరచుగా వాడేవారు 
ఇవి ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచడమే కాకుండా మన ఇంట్లో మనకి కంటికి కనబడని బ్యాక్టీరియాను కూడా ఇవి చంపేస్తాయి స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇళ్లంతా కూడా మంచి సువాసనతో కూడా ఉంటుంది ఇలా ఎర్రటి నిప్పుల మీద ఈ సాంబ్రాణి పొడిని వేసి ఇల్లంతా కూడా ఈ పొగ పట్టేటట్లు కనీసం పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అయినా మీరు వేసుకుంటే ఇంట్లో బ్యాక్టీరియా అనేది ఉండదు ఇల్లు కూడా మంచి సువాసనతో ఉంటుంది ఇంకా దీన్ని బాత్రూమ్స్లో కూడా వేసుకోవచ్చు దీన్ని మనం బయట ఎప్పుడైనా షాప్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకసారి మీరు గమనించే ఉంటారు దీనికి సపరేట్గా ఒక ఒకరైతే దూపం వేయడానికి అంటూ వస్తూ ఉంటారు ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను ఈ టెన్ టిప్స్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ రేపటి ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే బాయ్